ഡെയിലി ന്യൂസ് പ്രഭാത വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഡ്രീം വേൾഡ് വാട്ടർ പാർക്ക് ഡ്രീം നിറഞ്ഞ ഡ്രീം വേൾഡും തണുപ്പിന്റെ വിസ്മയമായ സ്നോ വേൾഡും ഈ അവധിക്കാലം ഡ്രീം വേൾഡിൽ തന്നെ ഡ്രീം വേൾഡ് വാട്ടർ പാർക്ക് ചാലക്കുടി നമസ്കാരം ഞാൻ പ്രവീജ വിനീത് ഡെയിലി ന്യൂസിന്റെ പ്രഭാത വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഒക്ടോബർ പത്ത് വ്യാഴാഴ്ച കേരള ബാങ്ക് രൂപീകരണത്തിന് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ അനുമതി കേരളപ്പിറവി ദിനത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ സ്വന്തം ബാങ്കായി കേരള ബാങ്ക് പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കും സംസ്ഥാന സഹകരണ ബാങ്കും ജില്ലാ സഹകരണ ബാങ്കുകളും ലയിപ്പിച്ചാണ് കേരള ബാങ്ക് രൂപീകരിക്കുന്നത് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ ക്ഷാമബത്ത അഞ്ച് ശതമാനം വർദ്ധിപ്പിച്ചു പന്ത്രണ്ട് ശതമാനമായിരുന്ന ക്ഷാമബത്ത പതിനേഴ് ശതമാനമായി അമ്പത് ലക്ഷത്തോളം ജീവനക്കാർക്ക് ഇതിന്റെ പ്രയോജനം ലഭിക്കും പതിനായിരം കോടി രൂപയുടെ അധിക ബാധ്യതയുണ്ടാകും പെൻഷൻകാർക്കുള്ള ഡിയർനെസ് റിലീഫും അഞ്ച് ശതമാനം വർദ്ധിപ്പിച്ചു അറുപത്തിരണ്ട് ലക്ഷത്തോളം പേർക്കാണ് ഇത് പ്രയോജനപ്പെടുക ആൾക്കൂട്ട കൊലപാതകങ്ങൾക്കെതിരെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിക്ക് തുറന്ന കത്തെഴുതിയതിന് സംവിധായകൻ അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ഉൾപ്പെടെ നാൽപ്പത്തിയൊമ്പത് സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകർക്കെതിരെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത രാജ്യദ്രോഹ കേസ് റദ്ദാക്കുമെന്ന് ബീഹാർ പോലീസ് ദുഷ്ടലാക്കോടെ നിരർത്തക പരാതി സമർപ്പിച്ച സുധീർ ഓജ എന്ന അഭിഭാഷകനെതിരെ കേസെടുക്കുമെന്നും പോലീസ് ശബരിമല വിമാനത്താവള നിർമ്മാണത്തിന് തർക്കഭൂമിയായ ചെറുവള്ളി എസ്റ്റേറ്റ് സർക്കാർ ഏറ്റെടുക്കും കോടതിയിൽ നഷ്ടപരിഹാര തുക കെട്ടിവെച്ചാണ് ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുക മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നടന്ന ഉന്നതതല യോഗത്തിലാണ് തീരുമാനം മരടിലെ അനധികൃത ഫ്ളാറ്റുകൾക്ക് അനുമതി നൽകിയ മരട് പഞ്ചായത്തിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഇന്ന് ചോദ്യം ചെയ്യും കായൽ കയ്യേറിയും ഫ്ളാറ്റുകൾ നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് മരടിലെ ഫ്ളാറ്റുകൾ പൊളിക്കാനുള്ള ജോലികൾക്കായി നഗരസഭ ആറംഗ സംഘത്തെ ചുമതലപ്പെടുത്തി നഗരസഭയുടെ അടിയന്തര കൌൺസിലാണ് തീരുമാനമെടുത്തത് നഷ്ടപരിഹാരം ആവശ്യപ്പെട്ട് രേഖകൾ സമർപ്പിച്ചത് നൂറ്റി മുപ്പത് ഫ്ളാറ്റ് ഉടമകൾ മാത്രമാണ് ഇവരുടെ പട്ടിക നഗരസഭ സർക്കാരിന് സമർപ്പിക്കും ഈ പട്ടിക സുപ്രീംകോടതി നിയോഗിച്ച ജസ്റ്റിസ് കെ ബാലകൃഷ്ണൻ നായരുടെ കമ്മിറ്റിക്ക് കൈമാറും കൂടത്തായിയിലെ ദുരൂഹമരണങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്ന അന്വേഷണ സംഘം വിപുലീകരിച്ചു കോഴിക്കോട് റൂറൽ ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി കെ ജി സൈമണിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പത്തംഗ സംഘത്തിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് പേരെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി മേൽനോട്ട ചുമതല ഉത്തരമേഖല ഐ ജി അശോക് യാദവിനായിരിക്കും കണ്ണൂർ എ എസ് പി ശില്പ നാദാപുരം എ എസ് പി അങ്കിത് അശോകൻ താമരശ്ശേരി ഡിവൈഎസ്പി കെ പി അബ്ദുൾ റസാഖ് തലശ്ശേരി ഡിവൈഎസ്പി കെ വി വേണുഗോപാൽ തുടങ്ങിയവർ സംഘത്തിലുണ്ട് കൂടത്തായി കൊലപാതക പരമ്പര കേസിലെ പ്രതി ജോളിക്ക് വേണ്ടി ഇന്ന് കോടതിയിൽ വക്കാലത്ത് നൽകുമെന്ന് അഡ്വക്കേറ്റ് ബി എ ആളൂർ ജൂനിയർ അഭിഭാഷകർ ജയിലിലെത്തി ജോളിയുമായി സംസാരിച്ചെന്നും ആളൂർ വെളിപ്പെടുത്തി മന്ത്രി ജി സുധാകരൻ മാതൃകാ പെരുമാറ്റച്ചട്ടം ലംഘിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസർ ഡി ജി പിയുടെയും ജില്ലാ കളക്ടറുടെയും റിപ്പോർട്ട് പരിശോധിച്ചാണ് തീരുമാനമെടുത്തത് തൈക്കാട്ടുശ്ശേരിയിലെ കുടുംബയോഗത്തിൽ പൂതന എന്ന് വിളിച്ച് ആക്ഷേപിച്ചെന്നാരോപിച്ച് അരൂരിലെ യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി ഷാനിമോൾ ഉസ്മാന്റെ ചീഫ് ഇലക്ഷൻ ഏജന്റ് നൽകിയ പരാതി തള്ളി മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ കെ എം ബഷീർ വാഹനമിടിച്ചു മരിച്ച കേസിൽ കാർ ഓടിച്ചത് താൻ അല്ലായിരുന്നുവെന്നും മദ്യപിച്ചിരുന്നില്ലെന്നും ന്യായീകരണവുമായി ശ്രീറാം വെങ്കിട്ടരാമൻ ഐ എ എസ് സസ്പെൻഷനിലുള്ള ഇയാൾ സർക്കാരിന് നൽകിയ വിശദീകരണത്തിലാണ് നിലപാട് ആവർത്തിച്ചത് സസ്പെൻഷൻ വീണ്ടും നീട്ടിയിട്ടുണ്ട് പിണറായി കൂട്ടക്കൊലക്കേസിൽ പ്രതി സൌമ്യ കണ്ണൂർ വനിതാ ജയിലിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത സംഭവത്തിൽ രണ്ട് ജയിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് സസ്പെൻഷൻ സൂപ്രണ്ട് ബി ശകുന്തള അസിസ്റ്റന്റ് ഗ്രേഡ് ഓഫീസർ സി സി രമ എന്നിവരെയാണ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തത് നിയമസഭാ സമ്മേളനം ഈ മാസം ഇരുപത്തിയെട്ട് മുതൽ വിളിച്ചുകൂട്ടാൻ ഗവർണറോട് ശുപാർശ ചെയ്യുന്നതിന് സംസ്ഥാന മന്ത്രിസഭായോഗം തീരുമാനിച്ചു റിലയൻസ് ജിയോ സൌജന്യ വോയിസ് കോൾ സേവനം അവസാനിപ്പിച്ചു ജിയോയിൽ നിന്ന് മറ്റ് നെറ്റ്വർക്കുകളിലേക്കുള്ള കോളുകൾക്ക് ഉപഭോക്താക്കൾ ഇനി മിനിറ്റിന് ആറ് പൈസ നൽകണം സ്വന്തം നെറ്റ്വർക്കുകളിലേക്കുള്ള വോയിസ് കോളുകൾ സൌജന്യമായി തുടരും ട്രായ് നിർദ്ദേശത്തെ തുടർന്നാണ് ഈ നടപടി പ്രധാനമന്ത്രി ചെയർമാനായി ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ കമ്മീഷൻ രൂപീകരിക്കാനുള്ള പദ്ധതി കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഉപേക്ഷിച്ചേക്കും സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ എതിർപ്പാണ് കാരണം ഗുജറാത്ത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങൾ വിയോജിപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്
പൂജ്യം ദശാംശം ഒരു ശതമാനമാണ് കുറച്ചത് റിസർവ് ബാങ്ക് കഴിഞ്ഞയാഴ്ച റിപ്പോ നിരക്ക് കുറച്ചതിന് ആനുപാതികമായാണ് നിരക്ക് കുറച്ചത് ഒരു വർഷത്തെ വായ്പയുടെ പലിശ എട്ട് ദശാംശം ഒന്ന് അഞ്ച് ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് എട്ട് ദശാംശം പൂജ്യം അഞ്ച് ശതമാനമാകും ലോക സാമ്പത്തിക ഫോറം തയ്യാറാക്കിയ വാർഷിക ഗ്ലോബൽ കോമ്പറ്റേറ്റീവ്നെസ് ഇൻഡെക്സിൽ ഇന്ത്യ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തേക്കാൾ പത്ത് സ്ഥാനം പിറകിലായി കഴിഞ്ഞ തവണ അമ്പത്തിയെട്ടാം സ്ഥാനത്തായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇത്തവണ അറുപത്തിയെട്ടാം സ്ഥാനമാണ് സിംഗപ്പൂരാണ് ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് അമേരിക്ക രണ്ടാം സ്ഥാനവും ഹോങ്കോങ് മൂന്നാം സ്ഥാനവും നേടി നൂറ്റിനാൽപ്പത്തിയൊന്ന് രാജ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ടതാണ് പട്ടിക സൌദിയിലെ തിരിച്ചറിയൽ രേഖയായ ഇഖാമ പുതുക്കാനാവാത്ത ഇന്ത്യക്കാർക്ക് സൌദി വിടാൻ അവസരം ഹുറൂബിൽ അകപ്പെട്ടവർക്കും നാടുവിടാം ഞായറാഴ്ച മുതലാണ് ഈ നാടുകടത്തൽ ഇങ്ങനെ നാട്ടിലേക്ക് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ റിയാദിലുള്ള ഇന്ത്യൻ എംബസിയുമായോ ജിദ്ദയിലുള്ള ഇന്ത്യൻ കോൺസുലേറ്ററുമായോ ബന്ധപ്പെടണം ലിഥിയം അയൺ ബാറ്ററികൾ വികസിപ്പിച്ച മൂന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞർക്ക് രസതന്ത്ര നോബേൽ പുരസ്കാരം ജോൺ ബി ഗുഡ്നഫ് എം സ്റ്റാൻലി വിറ്റിംഗ്ഹാം അക്കീറ യോഷിനോ എന്നിവരാണ് പുരസ്കാര ജേതാക്കൾ Amazing collections of churidar, churidar materials, kurtas, leggings, lavanis, tops, Kerala traditional sarees and dhotis and a splendid range of designer sarees. Pele, designer ladies boutique, Thai card, Guruvayur. Aditha Varsham Narakkani Irikkuna Tokyo Olympics Il Swarnam Nedukya Yana Lekshim Enna Badminton Tharam PV Sindhu. Kerala Olympics Association Nalgiya Svikarna Sammelna Thil Prasankikki Kya Irinu Loga Badminton Championship Enna Diya Sindhu. കേരളത്തിന്റെ ഉപഹാരമായ പത്തു ലക്ഷം രൂപ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ സിന്ധുവിന് കൈമാറി ഉത്തേജക മരുന്ന് ഉപയോഗിച്ചെന്ന് കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്ന് ഇന്ത്യൻ അത്ലറ്റ് നിർമ്മല ഷിയോറണിനെ നാലു വർഷത്തേക്ക് വിലക്ക് ട്രാക്ക് ആൻഡ് ഫീൽഡ് ഉത്തേജക മരുന്ന് ഉപയോഗ കേസുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന അത്ലറ്റിക് ഇന്റഗ്രിറ്റി യൂണിറ്റാണ് വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയത് ഇന്ത്യ ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക രണ്ടാം ടെസ്റ്റ് ഇന്ന് പൂനെയിൽ ആരംഭിക്കും ഓപ്പണറായി രോഹിത് കഴിഞ്ഞ ടെസ്റ്റിൽ നടത്തിയ പ്രകടനം പ്രതീക്ഷിച്ചാണ് ക്രിക്കറ്റ് പ്രേമികൾ കാത്തിരിക്കുന്നത് രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ ഇരുപത് വർഷം പൂർത്തിയാക്കിയ ആദ്യ വനിതാ താരമെന്ന റെക്കോർഡുമായി ഇന്ത്യയുടെ മിതാലി രാജ് ഇന്നലെ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കെതിരായ ആദ്യ ഏകദിന മത്സരത്തോടെയാണ് മിതാലി ഈ ചരിത്രം കുറിച്ചത് സാങ്കേതികമായി കഴിഞ്ഞ ജൂൺ മാസത്തോടെ ഇരുപത് വർഷം പൂർത്തിയാക്കിയതാണ് ഇതോടുകൂടി ഇന്നത്തെ ഡെയിലി ന്യൂസ് പ്രഭാത വാർത്തകൾ സമാപിക്കുന്നു ഡെയിലി ന്യൂസിന് വേണ്ടി വാർത്തകൾ വായിച്ചത് പ്രവീജ വിനീത് ദ ഡെയിലി ന്യൂസ് ഡോട്ട് ഇൻ വാർത്തകൾ ഇരൽ തുമ്പിൽ